。这个古檀木书啊，寓意着结发同心。这个正圆的铜镜呢，象征着爱情的圆满。这滨州的银简和这西域的古币，都是我们江府的聘礼。聘聘聘聘礼？啊，奶奶，谁要成婚啊？<笑>你们呢？我跟虎儿都商量好了。看看看，把你们给乐的，话都不会说了吧？<笑>不是老夫人，这个我与大少爷。并无半点儿女私情，这怎么能成婚呢？不下，你不用害怕，海棠那儿我已经打过招呼了，你也不用担心，和玉儿成婚一事影响你今后的发展。不，不不不，不是。奶奶，您这是乱点鸳鸯谱，我跟水哥。你说什么？我乱点鸳鸯谱？你不喜欢吴霞？嗯。我。你真的不喜欢吗？嗯，好啊，不喜欢也行。那以后可就再没有这个机会喽。哎，不是奶奶，<笑>看把你急的。不是，老夫人，我我不敢高攀大少爷，也绝无半点非分之想。这这这这这不行。无暇，我明白你是高丽之花，你羞于承认像喜欢玉儿这种傻小子。哎呦，不过喜欢是藏不住的。你们在江府举止那么亲密，奶奶可是看在眼里哟、哦。不不不，不是不是，你那个不是，那那那是。好了好了，不用解释了。你们二人的八字呀，非常的合，那可是命中注定的姻缘呐、啊。我这个人呐、啊，向来是信命的，凡事啊都谨遵卦象，所以才走到了今天。我告诉你们哦。三日之后，那可是大吉之时，是你们成婚之日。<笑>对了，奶奶还有小礼品要送给你们。阿长，快来！这个呀，是奶奶亲手绣的，它寓意着锦鲤不息，此情不淡。不下，我可把玉儿托付给你了。嗯，曲姑娘，小少爷。少爷，大少爷和无暇他，他俩间的品红双孔雀，喜庆吉祥。我不要。这件是唯品居的水蓝绣云，典雅朴素。那这件黑中洋红，可合水姑娘心意。这是醉仙阁莲叶开发的新菜，名白玉无瑕。我真不，哎、水姑娘，水姑娘，我真的不需要，拿走好吗？水姑娘，水姑娘，我真的不要，你带走好吗？可老夫人说了，大婚吃什么穿什么，必须您和大少爷一一过目才能定。嗯、我和大少爷又不是真的。大事。吃的穿的都得细细斟酌，你们把东西放下，先出去吧，别打扰我们。是。江白玉，你还真的动起了结婚的念头，是不是？水哥，我是担心你太冲动，再把奶奶招来，那不更麻烦？反正还有三天时间。不如从长计议。还三天，这个消息不出片刻就会传遍整个崇安，到时候怎么解决婚约？我这是一刻也等不了了。哎，水哥，水哥，水哥，水哥，你等我一下。哎，水哥，水哥，你听我说
你现在跟奶奶说这是一场误会，奶奶她肯定不会相信的。那你还有别的更好的办法？我去向奶奶禀告，我心中另有别人。哎呀，水哥，你先别冲动，你听我跟你说，呃，这其一呢，你跟奶奶说你有心上人了，奶奶必然会盘问，你该怎么回答？这其二，奶奶兴师动众的给我们举办婚事。那是因为误会了我们之间的关系，你又该怎么回答？那……啊啊！别对我动手动脚的，这件误会必须解除。我要跟老夫人去说，要不然我们的孽缘只会越来越重。你别拦着哎，水哥，奶奶去和府喝茶了，现在不在，你去了也白费。哦，哎，水哥，你去哪儿啊？我去八喜那儿。姐，你吃点杏仁分分神。太苦了。喝杯苦丁茶，降降火。你觉得我还不够苦吗，八喜？哎呀，不是，姐，这事儿急不来。明儿等老夫人回府了，你再去跟她解释，不就行了吗？媒妁大事，当然还是要自己做主。江白玉有句话说的对，老夫人呢已经误会了我跟她的关系，我这个时候再跟她说我心里有所属，她能信吗？还有沈大侠。他要是知道了该怎么想啊？所以我来了。啊！哦哦，我还有事儿，我先走了。刚刚说的那些，那都是。你不情愿，我自然是知道的。那你有什么打算吗？我打算告诉老夫人，我心有所属了。她若是知道我心里爱着别人，为了江白玉，她应该不会再同意这门婚事了。那她如果刨根问底，你又不能提到我，她自然是不会相信的。到时候不光误会没有解决，她还会以为是你驳回了江府的面子，怪罪于你。若是把你赶回琅琊阁，你就不能留在崇安了？是有些莽撞，可是这眼下实在无计可施。老夫人又素来信命，哎，她已经认定了我跟江白玉是命中注定，这该怎么办呀？我有办法了。既然老夫人尊崇于命数，那我们为何不从此下手？让他以为你和江白玉不易成婚，这这倒是个办法，可该怎么实行呢？你那个江府大少爷，不是平日顽固又不羁吗？嗯，他一定会有办法的。啊，对啊。嗯
。心情不错，怎么想到办法了？我还真的有一个好办法，老夫人不是向来相信命数吗？只要告诉他们我们两个不合，会不会？好主意啊！果然还是水哥聪明啊，能想到如此妙计。哎，你比较了解老夫人，怎么办比较好？嗯，我自有妙计。嗯。太蠢了吧！不好看吗？不好看、啊。哎，你也试试。哎，我我。这这也太太傻了吧！<笑>老夫人得此孙媳，可喜可贺啊！<笑>这个无暇呀、啊，是深得我心呐、啊。自从他亲府的那一天，我就喜欢的不得了。<笑>可是没想到，他居然跟玉儿产生了感情。是啊，<笑>真是天造地设的一对儿啊！<笑>嗯，今天的这个银耳汤啊，是又甜又润。<笑>夫人呐，我看是你心里甜吧。<笑>老夫人，后花园里出现了一群乌鸦，一直在不停的叫，是否需要驱赶？乌鸦，别别别别别，乌鸦叫，这可不是个好兆头。老夫人莫急，乌鸦呀。本就喜欢结群筑巢，秋冬季混群游荡，这种情况也不少见。启明老夫人，池塘里的金鱼突然全部翻白肚皮死了。翻白肚皮死了？啊！哎呀！怎么样，我这个办法不错吧？你说老夫人平日里对我们那么好，这么做会不会太过分了？不这么做的话，就只能重婚。怎么，你有别的想法了？你想太多了吧？就是觉得这样伤了老夫人的心，我实在是有点于心不忍。这事儿呢，是我做的，话也是我说的。如果到时候真的要追究责任的话，你都推到我身上不就完了？那怎么可能？莫许已经是共犯了，不能让你一个人担责任。我说你这个人怎么这么纠结？这也不行，那也不行。你不会是后悔了吧？真的想跟我成婚啊？我
我的老天爷呀、啊！我要是对你有半分想法，我天打雷劈，好吗？话可不能说这么早，但我觉得光是这几个坏兆头那还是不够的，还得再雪上加霜。你说啊，如果这雷击击中了奶奶的庙堂，你疯了吧？老夫人祈福的地方你也敢动？哎，放心吧，这件事情我绝对做的神不知鬼不觉。把你的手给我放下少爷原本冰火不容，可一眨眼，他们就要成婚了。我本来还以为他和小少爷更合适，水姑娘和大少爷那是欢喜冤家，注定要在一起。以后啊，就要叫水姑娘大少奶奶了。云城啊，你说为什么是哥哥？怎么就是哥哥来了？小少爷，虽然大少爷他不如你，但是最优秀的未必就是最合适的。小少爷喜欢无暇，他虽然出色，但未必有我合适。就算我说了，他也听不见；就算他听到了，也不过是多费一番力气拒绝我罢了。谁又何尝不是？来，漫漫长夜，判罪不判刑。杯酒入愁肠，一解相思苦。干杯！至少还有人为你们而担忧，可谁又替我担忧呢？哼！云城，给我喝。小少爷，你别喝，我再喝一口。哎、你别喝。水姑娘钟情于兄长，定下婚约。
上真的好吗？店铺就在前面。你想，奶奶一共就给了三天的时间，再折腾下去的话，你真的要嫁给我？怎么，你想嫁给我了？佛祖保佑，阿弥陀佛，得罪了。哎，怎么了？还叹上气了？这市场可是你要求来的啊！师哥，你想啊。我这相当于是断了自己的姻缘，我多难过！哎，史哥，史哥，三八字断吉凶，文王卦百事百灵啊，算命了啊！这玩意儿还能引雷？哎，我这符咒百事百灵呢，真的？那我试试啊！试试，试试这个温柔咒。他骗人啊，天真！我想到了一个地方，你跟我过来，快点！你骗人！你哎，两位客官，要点什么？类似于这种的，或许有长一点的吗？哦，有，您稍等，我给您拿去。哎，沈经理。原来老板也是一个亲密啊！这看的都是沈经理行侠仗义的书。果然是沈大侠。说是迟，那是快。沈经理一把搂住青楼女，青楼女娇羞的。不是不是不是，什么乱七八糟的？这这一看就是无良商家瞎写的，为了赚钱的。你这么激动干什么？这这谁乱写的？哎，谁说的？这可是真人真事儿。这是我三舅老爷家的亲外甥女的前夫亲眼所见，胡说八道！我跟你讲，这家店绝对不好，咱们去别家看看。哎，等一下，好激动啊！你干什么？这消息。好了好了，老板找到了吗？哎，有，肯定就是不靠谱。客官，你看这怎么样？这，这个，你看，我说的不靠谱了吧？哎，嗯，哎，老板。你拿下那个给我看一下。哎，好嘞，好嘞。哎，客官，您看看。你要这些线做什么？有了它，你就能摆脱这段孽缘了。老板，就他了。哎，好嘞。为了保险起见，我再接一根吧。确定这能行吗？这房顶上本来有防雷装置，可是插入了这根高纯度铜丝之后，便有了引雷之用。看着天象，不出一个时辰，应该会雷电交加。现在就等着雷公吧。师哥，你可真是旷世奇才啊！要不然我娶了你算了，凶点凶点呗。想的倒是挺美，要不是为了解除婚约，我才干不出这种事情。哎，佛祖，佛祖，得罪了。老夫人，不好了，出大事了！怎么了？菩萨保佑，菩萨保佑，菩萨保佑！阿弥陀佛！奶奶，奶奶，奶奶。怎么了，玉儿？快快快快跪下！不下，快来，快快跪下！快来，快来拜拜佛！菩萨，不知何处冲撞了你，还望菩萨开恩。我一直是一心降佛的，求菩萨保佑我等平安呐、啊！菩萨保佑，菩萨保佑！奶奶，这这到底怎么了？电闪雷鸣，击中了佛堂的供桌。啊，这佛堂不是从太祖爷传下来的吗？而且从未听说过遭遇到雷击啊！真是奇了怪了。自从我跟大少爷订了婚之后，这锦鲤翻池、乌鸦齐鸣，又电闪交加的，如今这雷又击中了佛堂。况且近日我总觉得心神不宁的。可
是大师是算过了，你们是万里挑一的姻缘啊，这些事未必与婚事有关。他本是兄弟，你们也拜拜我吧。雨儿，雨儿，拜吧喜欢吗？喜欢。你去玩吧。下一位。要不就你吧，齐姑娘。来，你来。哎哎。大师，你驱魔驱邪无数，我这侄儿当真是疯了吗？心乱气浮，五脏失主，阴虚火旺。依我看。的确是走火入魔了。哎呀，呃，那但是这该怎么办、啊？怎么办？父亲。妖怪，哈哈哈！妖怪，妖怪，快，妖怪，你快给我现出原形！我叫你一声，你敢答应吗？你不敢，哼！我走了，我要去。哎，这孩子，哎，你们看什么呢？啊，我们看，哎，你们不好玩，我不跟你们玩了。大师，这一定是着了魔了呀！你还有没有什么别的办法？看来，只有用那脱胎换骨之术医治了。脱胎换骨之术？啊啊！救命啊！啊！下命谢家天令，我是玉皇大帝，你们这帮妖孽居然敢打我！大师，你除了这个什么什么脱骨之术之外，你还有别的什么办法吗？必须炙烤两个时辰，方能将邪魔驱散。还有两个时辰。老夫人，此地不可久留，只需留一贴身人照顾便可、嗯。那我留下来吧。啊，老夫人，如今我与大少爷的婚事在身，应当是我来照顾，大家都早点回去休息着吧。好，姑娘谢记，时辰一到，定要给大少爷解开被子。嗯。老夫人，夫人，请赶快离开，回去吧。吴霞，吴霞，吴霞，救我！吴霞，下兵卸将，王母娘娘听令。王母娘娘，我是玉皇大帝，快，快快快快快！我真的要热死了，快热死了！连笑，演的挺像的嘛，是不是很过瘾？我还不是为了让奶奶相信，好让我们成不了婚，真是没良心。自己出的主意，再苦也得受着，不是？外面都是下人看着呢，万一被发现了，你还得考研。我真的要被烤熟了。我给你上，我给你上。没事
。老夫人现在唯一舍不得的，应该就是我跟你的八字太合了。到时候我就去告诉老夫人，我命是有意，应该就可以了。水无暇，那你怎么不早点跟他说？那我至于我至于受这个苦吗？我，<笑>我的大少爷。我撒谎能力真不像你那么信手拈来。谁的大手？你再说一遍。做梦。行，那我等一下去跟奶奶说实话。我的大少爷，我的我的我的。调皮。啊，快点。知道你热，我这不是帮你扇着呢吗？那你不如想想开心的事情，这样能转移注意力，没准还能好一点呢。你在看什么、啊？我是在想。成婚的时候应该是什么样？我成婚？嗯，我不需要任何的仪式。我想和他一起骑着马去看山川大海，去看十里繁花，然后在最自在的地方定下终身。月儿，月儿好点没有？月儿，老夫人。玉儿，老夫人，时辰已到，可大少爷还是不见好转。玉儿，无暇，无暇，你来了，无暇，无暇，你怎么头发都白了呀？无暇，玉儿，我是奶奶，你糊涂了吗？啊，大师，这就是你说的那个什么脱胎换骨法吗？啊，小人不能。这大少爷的病情蹊跷且凶猛，我回天乏术啊！那还叫什么大师？方云城，七日德龙来了，你就从来不伺候我，你看我不打死你！哎，停停停，看我不打！玉儿，我的玉儿怎么会这样？无暇突然想起，儿时家人曾告诉过我，说在我出生那一天，似有流星陨落。会不会是这流星改变了我的命格？确实，流星陨落，命数离奇，那命格也不稳呢。这就是了，也许，也许是那流星暗中改变了我的命格，所以，我与大少爷的八字应该就是不合的，也不该有此婚约，才会发生如此多的诡异之事。老夫人，若是解除婚约。能够救回大少爷，无暇愿意一试。奶奶，我跟你说，玉皇大帝要请我去吃蟠桃，我不能跟你们玩我是奶奶。
这世上啊，最痛苦的莫过于是有情无分。无暇，你愿意做慈禧是？真是委屈你了。放心，这次解除婚约，我不会让你损了一点名分。多谢老夫人。啊，大少爷，啊，玉儿，你醒了。哎，奶奶，我刚才做了一个好长好长的梦。你认识奶奶了，啊，无暇呀，牺牲太多了，因为儿人呢，真是心有灵犀呀。好了，奶奶，没事了，没事了。嗯，好，现在没事了，嗯，现在没事了。奶奶没事。你可把奶奶给吓死了。好了好了，奶奶，以后玉儿会乖的。Thank <laughs> you.